Dessa vez eu estou aqui para te ensinar a puxar assunto com qualquer pessoa. E eu não quero saber se você é tímido, vai funcionar do mesmo jeito. Olá, querida pessoa! Seja muito bem-vinda ao canal Aqui Tem Comunicação. Eu sou Eliane Terrataca, formada em Comunicação Social e separei aqui algumas dicas para você conseguir puxar assunto com qualquer pessoa, independentemente do seu objetivo. E a minha inspiração para esse vídeo veio justamente quando eu me recordei do meu primeiro dia de aula na faculdade, que mesmo tendo escolhido cursar Comunicação Social, não sabia me comunicar muito bem. Eu sempre fui um pouco tímida, um pouco reservada, sou mais de observar muitas pessoas antes de me abrir e criar laços com ela. Então sempre que eu estou no ambiente com vários desconhecidos, eu fico quieto observando. Só que naquele dia eu pensei, poxa, se eu fosse um pouco mais cara de pau, eu podia fazer amizade mais rápido aqui. Então eu sei muito bem como é ruim né, se sentir aí isolado. E existem alguns momentos que nós temos que estar em ambientes em que não conhecemos literalmente ninguém, mas também não podemos ficar sozinhos, a gente precisa socializar, às vezes é um objetivo profissional mesmo, então você tem que vestir a sua cara de pau e ir em frente. Se você sofre de timidez, o seu coração vai acelerar, vai aumentar o suor, a sua voz pode até ficar trêmula, mas você tem que tentar puxar assunto, falar com desconhecidos. Depois de um tempo, isso vai ficar tão natural para você, que você nem vai lembrar que passava mal lá antigamente quando precisava falar com alguém que você nunca viu na vida. E todos esses sintomas aí aparecem porque é natural do ser humano sentir medo quando estamos fora da nossa zona de conforto, quando precisamos fazer algo que não fazemos com frequência e nem temos a habilidade desenvolvida para isso. Só que você não pode achar que o medo é uma coisa ruim. Ele existe para te preservar de situações perigosas, para te deixar em estado de alerta e não correr risco de vida, por exemplo. Essa é a função primitiva do medo, mas ele está tão enraizado no nosso subconsciente que a gente não consegue entender que certa situação, por exemplo, que você precisa falar com um desconhecido, não vai te dar risco de vida. Às vezes pode ser um risco mesmo. Mas não é sempre assim. Mas é difícil o cérebro interpretar o perigo de acordo com a situação que você está vivenciando. Então as reações são sempre as mesmas para qualquer situação que te tire da zona de conforto. Mário Sérgio Cortella explicou exatamente isso que eu falei aqui com sábias palavras. Olha só. Corajoso é aquele que enfrenta o um medo e não admite que esse sentimento se transforme em pânico ou em inação, em imobilidade. Ou seja, você vai sentir medo sim, mas você não pode congelar, não pode desistir. Vá em frente, depois melhora, acredita em mim, vai melhorar. Só que as primeiras vezes que você fizer o que eu vou dizer aqui, vai ser difícil. Então vamos aos três passos para você puxar assunto com qualquer pessoa. O primeiro deles é observar as pessoas para encontrar possíveis semelhanças ou interesses em comum. Foi o que eu fiz lá no meu primeiro dia da faculdade. Teve uma menina que eu vi fazendo o mesmo caminho que eu fazia do metrô, até a universidade. E chegando na sala de aula, percebi que ela era da mesma turma que eu. Peguei isso para puxar assunto com ela. Falei, ah, eu te vi subindo a rua ali do metrô para chegar aqui. Você usa o metrô todo dia? Onde você mora? Com essa simples pergunta, eu descobri que nós éramos quase vizinhas. E o resultado disso foi que além de criar uma linda amizade com ela... Beijo, Juliana! Eu consegui uma companhia para voltar para casa todos os dias. Além de ser uma excelente parceira aí dos trabalhos acadêmicos durante o nosso período universitário. Então é isso que você precisa fazer. Tira alguns minutinhos, observe a sua volta, observe as pessoas, observe a pessoa que você quer abordar e pegue alguma coisa para puxar assunto com ela. Você pode, por exemplo, ver que uma pessoa escolheu para beber numa festa e perguntar para ela sobre essa bebida, puxar assunto a partir disso. Ou então, sei lá, se a pessoa estiver usando uma camiseta de banda, fale sobre essa banda, se é um interesse em comum que você tem com ela. Só que nem sempre é possível ter tempo suficiente para ficar observando as pessoas. E isso nos leva à segunda dica, que é para fazer perguntas abertas que evitem bloqueios. Para que você entenda melhor, perguntas abertas são todas aquelas que fazem a pessoa pensar antes de responder. 
elas nunca serão respondidas com sim ou não. É uma resposta mais íntima, né? mais pessoal, de opinião ou de experiência pessoal mesmo. Então você tem que optar por essas perguntas, porque a pessoa vai naturalmente falar mais. E você pode pegar o que ela disse para complementar o assunto, ou dar a sua opinião, sua visão, sua própria experiência e começar uma conversa a partir dali. E esse tipo de pergunta é muito bom porque você fala com a pessoa, ela se direciona a você, presta atenção né, para te responder e você ganhou a atenção dela simples assim. Só que para não ficar muito no ar, né, que às vezes pode até ficar um pouco confuso, eu vou te dar cinco exemplos de perguntas que você pode anotar em algum lugar ou até mesmo decorar para usar em situações que forem necessárias. Primeira pergunta, o que você mais gostou de ver aqui? É, por exemplo, você está em algum evento, em algum show, em alguma mostra de arte, essa é uma ótima pergunta para você chamar a atenção da pessoa. Se você estiver num evento de música, por exemplo, perguntar que música você mais gostou? Ou num evento de artes, qual escultura chamou mais a sua atenção? Ou até se for, por exemplo, um evento gastronômico, pergunta que prato você mais gostou daqui? Segunda pergunta, o que você está procurando? Esse pode ser bastante usado com pessoas que parecem perdidas ou até que estejam sozinhas assim como você. E como usar essa pergunta? Por exemplo, se você estiver numa livraria e a pessoa estiver lá olhando a sessão de best-sellers, chega perto e pergunta, fala, ah, você está procurando algum título específico? Essa pergunta é muito usada por vendedores, mas a gente também pode usar para conquistar a atenção de um desconhecido, se quiser. Terceira pergunta, você conhece alguém aqui? Mas antes de perguntar isso, tenha certeza que há chances dessa pessoa estar tão perdida quanto você ali. Ou por favor, não vai me passar vergonha de de repente estar tá um evento que realmente ninguém se conhece você vai perguntar isso. É claro que a pessoa pode ficar até um pouco incomodada com a sua pergunta, que vai ficar muito na cara que você tá puxando conversinha com ela. E olha só que legal, né? Você pode chegar a perguntar, você conhece alguém aqui? E a pessoa fala, não, tô meio perdida aqui. E aí você pode complementar, vamos nos conhecer, fazemos companhia um para o outro e não ficamos tão sozinhos assim. Quarta pergunta, o que você faz para se divertir? Quem não tem um hobby, né? Quem não gosta de fazer alguma coisa especial no tempo livre? E as pessoas gostam de falar sobre sobre elas mesmas. Então, é uma boa pergunta para começar. E a quinta pergunta é um pouquinho ousada, mas se você realmente quer sair da zona de conforto e testar a sua cara de pau, sugiro que você pergunte qual é a coisa mais importante que eu devo saber sobre você. Talvez você não queira perguntar isso logo de cara. Então, pode ser, por exemplo, sei lá, uma segunda pergunta, se você já abordou uma pessoa e parece que a conversa vai morrer ali, você pode emendar essa aí ou outras. E agora, a terceira dica para finalizar que te ajuda a puxar assunto com qualquer pessoa é comentar algo que está acontecendo no ambiente em que vocês estão. Por exemplo, você começou no emprego novo, não conhece ninguém ali no seu ambiente de trabalho, aí você vai na área do café e tem alguém ali que né, você quer se socializar, conhecer pessoas, aí você fala para ela que foi no restaurante X no dia anterior e que achou legal até, e espera para ver o que ela tem a dizer. Geralmente você não precisa fazer uma pergunta, né? só de você levantar um assunto, a pessoa já vai se interessar. E se for um assunto, por exemplo, como este, existe alguma chance de a pessoa te ajudar de alguma maneira, te orientar de alguma maneira, ela vai querer comentar. Porque as pessoas, em geral, gostam de ser úteis, né? Elas vão querer te ajudar. Justamente nesse momento você consegue puxar uma conversa melhor, falar sobre outros restaurantes da região, qualquer outra coisa. Só que não esqueça que as pessoas gostam muito mais de falar sobre elas mesmas do que te ouvir falar falando sobre você. Então não aborde uma pessoa para ficar contando a sua vida, suas experiências, que vai ficar chato. Apenas levante o assunto e veja o que ela tem a dizer. Quanto mais você deixar ela falar, mais ela vai ficar interessada em estabelecer um contato e uma conversa com você. Tá legal? Essas três dicas que eu dei aqui é mais para você tentar fugir do padrão. Porque aquela conversinha fiada de será que vai chover hoje? Ninguém aguenta mais. Se você abordar a pessoa de uma maneira diferente, ela vai ficar interessada em você logo de cara e vai te dar atenção. O que é o mais difícil, na verdade, né? Você conseguir a atenção da pessoa. E conforme a conversa for evoluindo, vai ficar bem mais fácil, você vai se sentir muito mais à vontade e vai conseguir criar aí os seus laços do jeito que você né, for desenvolvendo a habilidade para isso.
Se você quiser entender um pouquinho melhor desse assunto, eu também escrevi um post lá no blog com algumas dicas né, um pouco mais aprofundadas sobre tudo isso. O link está na descrição deste vídeo. Fique à vontade para dar uma passadinha lá. E também, se você quiser deixar um comentário, tirar alguma dúvida que tenha ficado ou complementar, dar alguma outra dica aí de ouro para as pessoas que precisam puxar assunto com desconhecidos, o espaço de comentários está aberto para isso. Não esqueça de dar o seu like neste vídeo, se ele te ajudou de alguma maneira. Se inscreva no canal e ative as notificações para ser avisado de novos conteúdos por aqui. Muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.